ان احنا نكون هنا Our lives are short. حياتنا قصيرة We don't want to lose this time. مش عايزين نخسر الوقت ده I hope you didn't come to hear me. أتمنى أنكم ما تكونوش جيتم عشان تسمعوني I hope you didn't come to hear brother Mark. أتمنى أنكم تكونوا جيتم مش عشان تسمعوا الأخ مارك I hope you came to hear God. أتمنى وأصلي أنكم جيتم عشان تسمعوا الرب and that you're asking him to speak to you. وأنكم تطلبوا أن هو بذاته يكلمكم I hope that you're praying for us. أتمنى أنكم تكونوا بتصلوا لأجلنا because apart from the Lord Jesus Christ we can do nothing. لأنه بدون معونة الرب ما نقدرش نعمل ولا حاجة. So let's pray and ask God to help us again during this time. عشان كده خلينا نصلي ونطلب ربنا مرة تانية إن هو يساعدنا في الوقت ده. Our Father, we thank you so much for this time together. أبانا نشكرك بشدة لأجل هذا الوقت. We pray that you would help us by your Spirit to understand your word. نصلي أن تساعدنا بروح القدوس لنفهم كلمتك. Lord Jesus, you said that we would know the truth and the truth would make us free. ربنا يسوع قلت لنا تعرفون الحق والحق يحررركم. I pray that we would go away from this time with truth that would help us. وصلي إن إحنا نخرج من الوقت ده وفي إيدينا ومعانا الحق اللي حررنا ويساعدنا. We pray that you would push back the powers of darkness. نصلي إنك أنت تبعد عنا وتقهر قوى الظلام. And that you would advance the kingdom of light. وإنك تتقدم بينا في مملكة النور. And we pray in the name of the Lord Jesus Christ. نصلي هذا في اسم الرب يسوع المسيح. Our highly exalted Savior. مخلصنا المرتفع والمتعالي. Amen. Amen. I'd like for us to read from Titus chapter three. عايزنا نقرا مع بعض من رسالة بولس الرسول إلى تيتوس الإصحاح الثالث. And we'll read verses three to seven. وهنقرا مع بعض الأعداد من ثلاثة لسبعة. تيتوس ثلاثة من ثلاثة لسبعة. لأننا كنا نحن أيضا قبلا أغبياء. غير طائعين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات مختلفة عائشين في الخبث والحسد ممقوتين مبغضين بعضنا بعضا ولكن حين ظهر لطف مخلصنا الله وإحسانه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا حتى إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء الحياة الأبدية في معجزتين رئيسيتين في مركز رسالة الإنجيل Those two miracles are justification and regeneration. المعجزتين دول هما التبرير والتجديد. Paul is talking here about our great salvation. بولس الرسول هنا بيتكلم عن خلاصنا العظيم. And immediately he mentions regeneration. وفي التو واللحظة اتكلم على طول عن التجديد. In verse five. في العدد الخامس. Not. According to deeds which we have done in righteousness. لما قال لا بأعمال في بر عملناها نحن. But according to His mercy, He saved us. لكن بمقتدى رحمته خلصنا. By the washing of regeneration. بغسل الميلاد الثاني. That's that word regeneration. وهنا بنشوف كلمة التجديد غسل الميلاد الثاني وتجديد. But then you go on in verse seven. لكن بيكمل الرسول بولس وفي عدد سبعة يقول حتى إذا تبررنا بنعمته وهنا بنشوف العدد السابع كلمة تبررنا وهنا يظهر السؤال إيه هو التجديد وإيه هو التبرير That's what we're going to look at Lord willing tonight and tomorrow وده اللي احنا بنعمة ربنا هنشرحه الليلادي وبكرة. This is the very foundation of living the Christian life. 
وده الاساس اللي بنعيش عليه الحياه المسيحيه It's the very foundation of the gospel ده الاساس القوي لرساله الانجيل What is doctrine ايه هي العقيده Doctrine is truth about invisible reality العقيده هي الحقيقه عن واقع غير مرئي We cannot see into the spiritual realm ما نقدرش نشوف العالم الروحي بعينينا المجردة. But God gives us truth to teach us about the spiritual realm. لكن الله بيعطينا الحق اللي من خلاله بنتعلم ونعرف عن العالم الروحي. Suppose I came into this room and I had a blindfold around my eyes. تخيلوا إن أنا دخلت الغرفة اللي إحنا فيها دي وأنا حاطط عصابة على عينيا. And someone describes to me the things that I can't see. وشخص من حضراتكم ابتدى يوصف لي الامور اللي انا ما اقدرش اشوفها وانا عينيا معصوبه. So I have this blindfold around my eyes. فانا عندي العصابه دي حوالين عينيا. And my brother here says be careful there's a table here. واخويا هنا بيقول لي خلي بالك احترس في ترابيزه هنا ممكن تخبطها. If what he describes is according to reality I won't hit the table. لو اللي وصفه لي هو الحقيقه فبالفعل مش هخبط وهيحميني كلامه من اني اصطدم بالترابيزه. But suppose I'm walking this direction and he says there's nothing there keep walking. لكن افترض العكس افترض انه انا معصوب العينين انا برضه قلت له كمل كمل انت مش هتخبط في حاجه ما فيش حاجه قدامك. I will hit the table. هخبط الترابيزه وهصطدم بيها. When you hit spiritual reality. لما بتصطدم بحقيقه روحيه it hurts. بتؤلم. <تصفيق> Suppose somebody tells you that it's always God's will to heal everybody. تخيل معي إن واحد قال لك إنه مشيئة الله إنه دائما يشفى المرضى. That's not according to the Bible. دي مش كلمة الله. دي حقيقة مش وفقة لكلمة الله. If you believe that, لو أنت أمنت بالحقيقة دي, you will hit into spiritual reality. هتصطدم بالواقع الروحي. And it hurts. وهيؤلمك. Now there are many other things like that. وفي أمور تانية كمان مشابهة اللي أنا قلته دلوقتي في الكتاب المقدس. Especially these basic things of justification and regeneration. ولا سيا ولا سيما العقدتين المركزيتين دول اللي هما التبرير والتجديد. If you have wrong ideas about this, you'll have a misunderstanding of spiritual reality. لو عندك سوء فهم العقيدة التبرير أو التجديد هيبقى عندك إساءة فهم للعالم الروحي عموما. And you will misinterpret the things that you see happening around. You in the church. وهتسيء تفسير وترجمة الأمور اللي بتحصل حواليك في الكنيسة. Now why do we need justification and regeneration? دلوقتي بسألكم ليه إحنا محتاجين التبرير والتجديد؟ Well because of sin. أولا بسبب الخطية. And that's where Paul starts here in verse three. وده اللي بقول الرسول بدأ في في العدد الثالث. We were foolish. كنا قبل أغبياء. Disobedient. غير طائعين. Deceived. ضالين. Enslaved to lust. مستعبدين لشهوات. Spending our life in malice and envy. عائشين في الخبص والحسد. Hateful, hating one another. ممقوتين مبغضين بعضنا البعض. The reason that we need justification and regeneration is sin. السبب اللي لأجله إحنا في احتياج للتبرير والتجديد هو الخطية. So I want to talk to you a little bit about sin before we begin to look at these two great doctrines. وعشان كده عايز أبدأ بالكلام أولاً عن الخطية قبل ما أشرح العقدتين الهمتين دول. We are so immersed in sin that we get used to it. إحنا مغمورين ومحصورين في الخطية تماماً لدرجة إن إحنا اعتدنا عليها. We can't feel it anymore the way we should feel it. لدرجة إن إحنا فقدنا الإحساس بخطورتها وبشاعتها من كتر الاعتياد عليها. But think of this, brothers. لكن فكروا في الأمر ده يا إخوتي. The history of the whole world. تاريخ كل العالم. Is one long history of war and hatred. هو تاريخ ممتد ومستمر من الحروب والكراهية. Rape, torture, اختصاب, قتل, lust, تعذيب, شهوة, lies. أكذيب مرر قتل. That's the history of the world. هو ده تاريخ العالم. Now the Bible has a great deal to say about sin. الكتاب المقدس عنده الكثير اللي يقوله عن الخطية. I just want to talk to you very briefly about it. 
انا هتكلم معاكم باختصار عن الخطيه and we need to ask god to make it real to us وعلينا ان احنا نطلب من ربنا انه يعمق ويعظم الحق ده في عينينا what does the bible say about sin ايه الكتاب المقدس بيقوله عن الخطيه first of all it says that sin is absolutely universal اول حاجه الكتاب بيقولها ان الخطيه خطيه كونيه ممتده في كل البشر ومسيطره على كل البشر رومانس شابتر 3 يو ريمبر روميا الاصحاح الثالث لو تتذكروا there is none righteous no not one ليس بار ليس ولا واحد there is none who understands ليس ولا واحد ليس من يفهم there is none who seeks after god ليس من يطلب الله do you understand this انتوا فاهمين الكلمات دي؟ There's no one in the whole world who seeks for God. ما فيش انسان واحد في العالم كله بيطلب الله. Unless God seeks them first. إلا إذا الله طلبه وقربه ليه أولا. None righteous, no not one. ما فيش بار ليس بار ليس ولا واحد. You have never met me before. انتوا ما قابلتونيش قبل كده. I have never met you before. أنا ما قابلتكوش قبل كده. But one thing we know about each other before we ever meet. لكن في حاجة مؤكدة بنعرفها عن بعض قبل ما نتقابل. You know that I'm a sinner. أنتم عارفين إن أنا خاطئ. And I know that you're a sinner. وأنا عارف إن أنتم خطاء. Isn't that amazing? أليس هذا أمر عجيب وغريب؟ No matter how young. مش مهم قد إيه أنتم صغيرين في السن. No matter how old. ولا قد إيه أنتم كبار في السن. No matter what race. مش مهم الجنس او العرقيه اللي انتم منها ولا الامه اللي انتم بتنتموا ليها ولا قد ايه انتم متحضرين او غير متحضرين I stood two times in the concentration camp in Dachau in Germany وقفت مرتين في مؤتمر في المانيا brilliant men عبقره شخصيات عبقره قابلتهم in Auschwitz في أشوت 7000 كيلوز of women's hair 7000 كيلوغرامز of women's hair that's uh, 7000 كيلو من الناس هناك the men made lampshades out of the skins of other men uh, الناس عامله لحم ومكومه لحم من بعضها البعض and they went home at night and listened to classical music sorry They went home at night and listened to classical music. Ah, and they went home at night and listened to classical music. This is the condition of the world. دي حالة العالم. Sin is absolutely universal. الخطية بشكل طاغي خطية كونية في كل العالم. Sin is all pervasive. الخطية كمان مسيطرة على كل شيء. It affects every part of man. بتأثر على كل جزئية في كيانك. Our minds are affected by sin. أذهاننا متأثرة بالخطية. The God of this world has blinded the mind of the unbeliever. إلى هذا العالم أعمى أذهان غير المؤمنين. Our will is affected by sin. إرادتنا متأثرة وملوثة بالخطية. Jesus said, No man can come to me unless the Father رب يسوع بيقول ما فيش حد يقدر يقترب إلي إلا ما يكتسبه الآب. Our emotions are affected by sin. مشاعرنا متأثرة بالخطية. All over the world tonight. كل الناس في العالم النهاردة. People are laughing at things that should make them weep. اللي لادي في ناس في كل الكون بتضحك على حاجات المفروض تبكي عليها. Our emotions are messed up. مشاعرنا اتلعب فيها اتشوهت. And sometimes people weep for no, they don't understand why. لدرجة إن بعض الناس أوقات بتبكي وهم مش عارفين هم بيبكوا ليه وحزانة ليه. And there are men walking the streets tonight. وفي ناس النهاردة ماشيين في الشوارع رجال ماشيين في الشوارع. Hearts are burning with hatred. وقلوبهم مليانة كراهية وبغضة. They live to hate. عايشين عشان يكرهوا. Sin has affected every part of man. الخطية أثرت على كل أجزاء الكيان البشري. There's a doctrine called total depravity. في عقيدة اسمها عقيدة الفساد الكلي للطبيعة الإنسانية. It doesn't mean that your grandmother is as bad as Adolf Hitler. والعقيدة دي مش معناها إنه جدتك شريرة زي بالضبط هتلر ما كان شرير. What it means is is that every part of man is affected by sin. لكن اللي بتقصده العقيدة دي إنه كل جزء في الكيان البشري 
متأثر بالخطية. Every part of man is permeated by sin. كل جزء في الكيان البشري مضغو عليه أو الخطية طغي عليه. Think of this: sin is irrational. فكر إن الخطية لا عقلانية. It doesn't make any sense. ما لهاش معنى. Why would someone like Esau sell his birthright for a bowl of soup? ليه واحد زي عيسو يبيع بكوريته عشان طبعة العقلانية في كده؟ You say that's crazy. أنت لما بص على موقف زي كده تقول دجنان. Let me ask you a question. خليني أسألكم سؤال تاني. Why would a man lose his wife and his children for one night of sin? ليه واحد يخسر مراته وولاده عشان ليلة واحدة يقضيها في الخطية والنجاسة؟ Why would a man destroy his brain in order to sniff some glue? ليه واحد يدمر عقله عشان يشم شوية كلة؟ Sin is insane. الخ... هو قال كده جلو. Yes. جلو يعني سمغ. بالمصري تبقى ايه؟ كل. I used the Egyptian expression for glue. So they left. Think about this. فكر في اللي جاي ده. Answer question. جاوب على السؤال. Tell me one wise sin. قل لي عن واحد خاطي حكيم تعرفه. You can't do it. تدرش. Think of how strange that we are attracted to sin. فكر في الطريقة الغريبة اللي بيها بننجذب وبنتشد الخطية. All sin has ever done is hurt you. كل اللي عملته الخطية في حياتك أزاك. Sin is irrational. الخطية لا منطقية ولا عقلانية. Sin is deceitful. الخطية خادعة. It deceives you. بتخدعك. It talks about in Hebrews chapter three that we can be deceived and hardened by the deceitfulness of sin. العبرانيين ثلاثة بيقول لنا إن إحنا بنخدع وقلوبنا تتقصى بالخطية. Hardened by the deceitfulness of sin. قلوبنا تتقصى بخداع الخطية. When a person is deceived, he doesn't know he's deceived. لما شخص ما بيخدع ما بيكونش عارف إن هو مخدوع. He thinks he's wise. بيعتقد على النقيض إنه حكيم وعائل. It's a fearful thing that sin deceives us. وده شيء مرعب ومخيف إن الخطية بتخدعنا. Sin hardens us. الخطية مش بس بتخدعنا لكن كمان بتأسي قلوبنا. It says we're hardened by the deceitfulness of sin. لأنه الكتاب يقول إن إحنا بنتقصى بخداع الخطية والشر. The deeper you go in sin, the less it bothers you. وكل لما بتتعمق أكتر في حياة الخطية إزعاجها ليك بيقل. That's what Romans one is about. وده اللي رسالة روميا للصح الأول بتتكلم عنه. God gave them over. God gave them over. God gave them over. لما بولس الرسول بيكرر التعبير ده أكتر من مرة أسلامهم الله. أسلامهم الله. أسلامهم الله. Think about this. فكر في ده. Adolf Hitler was once a little boy playing with toys. Adolf Hitler كان في يوم من الأيام طفل صغير بيلعب بالألعاب بتاعته. Just like these little boys here tonight playing with toys. زي الأطفال اللي موجودين حوالينا دلوقتي وبنشوفهم بيلعبوا باللعب الصغيرة بتاعته. What does this? إيه اللي حصل له? Sin, sin does this. الخطية الخطية دمرته. Sin hardens us. الخطية بتأسينا. Sin enslaves us. خطية بتستعبدنا. Everyone who practices sin, Jesus said, is the slave of sin. يسوع المسيح قال كل من يفعل الخطية هو عبد لها. And you cannot get free. ولما بتستعبد الخطية ما تقدرش تحرر نفسك ما تقدرش تتحرر منها. Maybe a person quits one sin. ممكن شخص يعمل خطية واحدة. And then they get another sin. وبعد كده يتنقل عشان يمارس خطية تانية. They're proud because of quitting the first sin. ويبقى فخور بنفسه أو إنه هو توقف عن خطية الأولى وابتدى يعمل خطية من نوع جديد. All they did was trade one sin for a different sin. كل اللي عمل إنه هو بدل خطية بخطية تانية. So sin is enslaving. فالخطية استعباد. And sin is defiling. والخطية كمان مشوهة ومخربة للإنسان. It makes us dirty. بتلوثنا وبتجعلنا نجسين. Sin is not funny. الخطية مش حاجة ممتعة. Sin is not cute. 
الخطيه مش حاجه لذيذه sin is not something to laugh at الخطيه مش حاجه نضحك عليها it is extremely wicked هي شريره لاقصى درجه i talked some about hitler اتكلمت شويه عن هتلر but the world is not the way it is because of a few bad men like hitler لكن العالم ما اصبحش العالم الشرير الفاسد اللي احنا عايشين فيه بسبب بعض الاعداد الصغيره من اشرار امثال هتلر the world is the way it is because it's full of people like you and me العالم شرير كما هو وكما نراه بسبب ناس زي وزيك apart from the lord jesus christ بعيدين عن الرب يسوع المسيح Sometimes God uses things that seem to be small to show us our sin. الله اوقات بيستخدم بعض الامور البسيطه لكي يرينا خطيتنا ويورينا خطايانا. Augustine lived an immoral life. أغسطينوس عاش حياة لا أخلاقية. But that wasn't the thing that God used to show him his sin. ومع ذلك الله استخدم شيء بسيط عشان يوريه خطيته. Did anyone know about Augustine? حد في فيكم هنا يعرف أغسطينوس؟ What what did God use to show him his sin? إلا الله استخدمه عشان يوري له خطيته. He took some pears from a neighbor's pear tree. خد بعض الحاجات من مقتنيات بتاعت واحد جاره. Not because he was hungry. مش لأنه هو كان جعان. ما خدش الأكل ده لأنه كان جعان. But just because of the joy of stealing and doing what he knew was wrong. لكن لمتعة السرقة عشان يستمتع بالسرقة كان بيأخذ حاجات مش لي بيسرقها من جاره. And that bothered him, and he thought back of it all his life. وابتدأ يفكر في الموضوع ده طول حياته يسترجعه كل شوية إزاي إنه سرق جاره لمجرد متعة السرقة. So man's great problem is sin. فخطية الإنس أو مشكلة الإنسان العظمى هي الخطية. Now I'm laying a foundation here. وأنا هنا بحط أساس. So keep following me. فخليكم متابعيني أنا لسه بحط الأساس. There's one problem that men have in this world. في مشكلة واحدة رئيسية. Only one problem. مشكلة واحدة بس. Sin. الخطية. But that sin problem has two parts. لكن الخطية دي ليها شقين. The first part is internal. الشق الأول شق داخلي أو جزئية داخلية. Man has a bad heart. الإنسان قلبه شرير. He's dirty on the inside. هو فاسد وشرير من الداخل. Now the Lord Jesus talked about this in Mark chapter seven. الرب يسوع المسيح تكلم عن الأمر ده في مرقص الإصحاح السابع. Verse twenty-one to twenty-three. الأعداد واحد وعشرين واثنين وعشرين. He said from from the inside. Out of the heart of man come all these evil things. لما قال لأنه من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة. Go ahead and read verse twenty-one to twenty-three. من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار الشريرة: زنا، فسق، قتل، سرقة، طمع، خبز، مكر، عهارة، عين شريرة، تجديف، كبرياء، جهل. That is the heart of man, according to the Lord Jesus. The قلب الإنسان وفق لتعليم الرب يسوع المسيح. To see what this is talking about. عشان نفهم إيه اللي الرب يسوع بيتكلم عنه. How would you like to have all the thoughts in your heart played on this screen? حاول تتخيل معايا كل أفكار كل قلبك دلوقتي مكتوب على الصبور. For everyone to see. وكل الناس اللي موجودين في القاعة هتبقى قادرة تشوف أفكار قلبك دلوقتي. You see what Jesus means about the heart of man? أدرين تتخيلوا إيه اللي الرب يسوع بيقوله بيشرحه عن قلب الإنسان؟ That's part of the problem. ده بس جزء واحد من المشكلة. Man has a bad heart. إن الإنسان قلبه نجس وشرير. But there's something more than this. لكن كمان في شق تاني أصعب من كده. Suppose by some miracle you could become completely new. And have no sin at all from now on. تخيل إنه بمعجزة فائقة للطبيعة أصبح قلبك أبيض وما بتعم ما عملتش ولا خطية من دلوقتي ورايح مش تعمل ولا خطية. Would you go to heaven? هل ده يخليك تروح السماء? Let's take the man out here on the street. خلينا نشوف راجل كده ماشي في الشارع. He doesn't know God. He has a bad heart. 
كل اللي عنده قلب شرير suppose he was given a new heart that never committed one more sin تخيلوا معايا ان حصلت معجزه والله اداله قلب جديد ما عملش ولا خطيه من هنا ورايح would he go to heaven هل هيروح السماء what do you think يروح ولا ما يروحش no he wouldn't go to heaven اكيد مش هيروح why not ليه مش هيروح السماء well let me give you a different picture خلينا اديكوا تصور مختلف شويه suppose there's a man that has committed murder many many times تخيل معايا انسان ارتكب جريمه القتل اكتر من مره مرات كتير هي ستيلينج اند هيز دوين اول كايندز اوف ايفل ثينج وهو بيسرق وبيعمل كل الشرور اللي في الدنيا اند سدنلي هي تشينجز وفجاه اتغير نيفر كوميتس مردر اجين توقف عن القتل نيفر ستيلز اجين بطل يسرق للابد سو هي هيز تيكن بيفور ذا جادج واحضر امام القاضي اند هي سيز يس اي ديد اول ذوز ثينجز وقال القاضي انا فعلا عملت كل الشرور دي زمان but i never do them anymore لكن انا بطلت اعمل كل الشر ده من هنا ورايح you see that doesn't pay for what he's already done ده ما ما يعوضوش وما يرضيش القاضي عن او ما يكفرش عن اللي عمله قبل كده that doesn't pay for his past crimes ده ما ما يغنيش عن العقاب اللي يستاهله عن جرايمه اللي فاتت in other words he's got two problems بمعنى من المعاني هو عنده مشكلتين. He's got a bad heart on the inside. عنده قلب فاسد وشرير من الداخل. But he's also got a bad record in the eyes of the law. لكنه كمان سجله الجنائي مليء بالجرائم أمام القضاء. He's a fugitive from justice. هو مطارد من العدالة. Justice is calling for him to be put to death. والعدالة بتتطلب إنه هذا الشخص يموت. So. I want to talk about that part a little more tonight before we quit. عايز اتكلم شويه اكتر عن الجزئيه دي قبل ما اليوم يخلص. What is this thing of justice? ايه اللي انا عايز اقوله بخصوص موضوع العداله اللي هي؟ What does it mean? ايه معنى العدل؟ This is something that is part of God's very nature. العدل ده جزء اساسي ورئيسي من طبيعه الله نفسه. Let me try to describe this. خلينا اوصف لكم الجزئيه دي There is something in God that says that justice must be done في جزء اساسي في طبيعه الله بيقول انه العدل لابد ان يتمم And there is something in our hearts that we know that justice must be done وفي حاجه كمان جوانا احنا في داخلنا بتقول ان العدل لازم ياخد مجرى Let me tell you what I mean خلينا اشرح لكم اكتر انا اقصد ايه Suppose a man rapes and murders a little girl. تخيل معايا شخص اغتصب وقتل بنت صغيرة. And the judge says that will be you're guilty. والقاضي أصدر حكم وقال له أنت مذنب. That will cost you ten pounds. وده هيكلفك عشرة جنيه. Something inside of us says that's wrong. حاجة جوانا بتقول لنا ده غلط مش ممكن يكون 10 جنيه هي دي العدل. That's not just. مش ده العدل. Well prove to me that it's wrong. اثبت لي ان ده غلط وان مش ده العدل. You can't prove that it's wrong. ما تقدرش تثبت. You know that it's wrong. انت عارف ان ده غلط. It's part of God's image written on your heart. وده جزء من صورة الله المكتوبة جواك. This is the way God is. وهو ده طبيعه الله وهو ده اللي نقصده he is righteous الله بار he must punish sin لا بد ان يعاقب الخطيه the scales of justice must be balanced لازم معايير الشر تحفظ and every man in this world the scales are like this وميزان العدل عند البشر مايل كده and god will never rest until that man is in hell والله لن يرتاح ولن يهدا لي بال لحد ما الانسان ده يكون في الجحيم justice must be satisfied لانه العداله لازم تاخد مجراها men stand guilty in the eyes of god's law البشر اشرار في نظر الله let me just ask you a question here before we go on خليني اسالكم سؤال قبل ما نكمل مع بعض in society في المجتمع what is the purpose of punishment ايه هدف العقاب؟ 
This is not a trick question. Just give me some answers. ده مش مش سؤال يعني صعبه ولا حاجه ادوا لي بس شويه اجابات. Why are men punished? ليه مهم ان احنا نعاقب الخطاء؟ ان هو يرفع To decrease sin in society. All right. Decrease crime. For the, decrease crime. This is one reason for the good of society. لصالح المجتمع عشان نقلل الجرائم. Why else are men punished? To correct men. All right. For the good of the person who committed the crime. كمان مش بس لصالح المجتمع لكن لصالح الشخص اللي بيتكب الجرم. To keep peace and justice in society. Okay, that has to do with the good of society. ده برضو ضمن فكرة صالح المجتمع. There is a big reason why there should be punishment. في سبب أكبر من كده. What? فكرة إن يكون في عقاب. Justice. The satisfaction of justice. العدالة لازم تأخذ مجراه. ده الأهم من كل ده. And you see, it's the same way in my country. It's it's the same way all around the world. والعدالة هي العدالة سواء في بلدي أمريكا أو في أي مكان في العالم لازم العدل يتنفذ ويتحقق. We have forgotten the big reason for punishment. إحنا نسينا الهدف الرئيسي من وراء العقاب. And we take the others and make them higher than the big reason. وخدنا بقية الأسباب اللي عشانها القوانين بتسن العقوبات على الجرائم وخلناها أعظم من بقية الأسباب. The most basic reason for punishment. السبب الأكثر أهمية هو إرضاء العدالة إن العدالة تكون محققة. It's because it's right. لأنه من الصواب ومن العدل إن كان يتعامل. That a man be punished for his crime. إنه الإنسان يعاقب على جرائمه. It's right. ده الصواب. Now let me tell you what happened in England 300 years ago. خلينا أحكي لكم اللي كان بيحصل في إنجلترا من 300 سنة فاتوا. If a man stole a loaf of bread. لو إنسان سرق رغيف عيش، they would hang him until he died. كانوا بيشنقوا لحد ما يموت، يعلقوه من رقبته لحد ما يموت. Why is that just? هل ده عدل؟ It's not just. مش عدل. They did it to try to deter crime. كانوا بيعملوا كده عشان يقللوا مستوى الجريمة، عشان يقللوا معدل الجريمة. But you see, an unjust penalty will not deter crime. وكلنا أكيد أدركنا إنه العقوبة المبالغ فيها العقوبة الغير عادلة مش بتقلل الجريمة من المجتمع. An unjust penalty will make people angry. لأنه العقوبات الظالمة أو المبالغ فيها بتغضب الناس. The thing that establishes righteousness. لكن الأمور اللي بتقر الصلاح في المجتمع. The thing that deters crime. الأمور أو العقوبات اللي بتقلل الجريمة في المجتمع. The thing that is for the good of society. العقوبات اللي الأجل صالح المجتمع. And the thing that is for the good of the man who is the criminal. والأمور أو العقوبات اللي في صالح المجرم نفسه عشان تقومه. Is a perfectly just penalty for the crime. هي العقوبات المنصفة الصحيحة والعادلة. Now God is a just God. الله إله عادل قاضي عادل. And he cannot just forgive sin. وما يقدرش يغفر الخطية بدون عقوبة. And this is the great problem. ودي المشكلة الكبيرة. How can a God who is a perfectly righteous judge? إزاي الله اللي هو قاضي عادل عدالة مطلقة. Ever justify guilty sinners? يبرر خطاء فاجرين. How can he be a righteous judge? إزاي يكون قاضي عادل? And say to a criminal, you are righteous in the sight of my law. ويقول لمجرم أنت بريء أمام العدالة. Suppose I I come home and I find someone has killed my family. تخيل إن أنا جئت بيتي ولقيت مجرم قتل أسرتي. And I see the man running away. وشوفت المجرم ده القاتل ده بيجري قدام عيني. And I run after him and I'm able to catch him. وفضلت أجري وراه لحد ما فعلا مسكته. And the police come. والبوليس جاء. And finally he stands before the judge. وفي النهاية النيابة حولته وقف قدام القاضي في المحكمة. And the judge says you murdered that man's family. والقاضي قال له أنت قتلت أسرة هذا الشخص. But I'm a very loving judge. لكن أنا قاضي حبوب خالص. You can go free. ممكن تروح. 
What would you say? That's a wicked judge. Now, this is God's problem if you can talk about God having a problem. How can he justify a man? The Bible says in Proverbs 17 verse 15, سفر الأمثال صح 17 وعدد 15 الكتاب المقدس بيقول He who justifies the wicked is an abomination to God. مبرر المذنب مكرها للرب. How can God justify the wicked? إزاي الله بقى يبرر الخاطي? And Proverbs 24 verse 24 وأمثال 24 24 He who says to the wicked you are righteous Peoples will curse him. You can read it. You can read it. Proverbs 24, 24. This is the big problem. And in the book of Job, over and over, he says, how can a man be right with God? How can a man be just in the sight of God? That's the question. Well, there's only one answer. Someone has to satisfy justice. لازم يجي شخص يرضي العدالة الإلهية. And that's the gospel. وده الإنجيل. The Lord Jesus Christ came to pay for my sin and satisfy justice so God could justify me. الرب يسوع المسيح جه ودفع ثمن الخطية وأرضى العدالة عشان كده الله يقدر يبررني. Now. How does this work? Stay with me a little longer. We have to look at a little word. It's the word impute. Now, this is in Philemon. Verses 17 and 18. في فيليمون عدد 17 و 18 هنتابع مع بعض كلمة تانية غير كلمة بار وهي كلمة يحتسب كلنا فاكرين القصة لما العبد أنسيموس هرب من سيده فيليمون وبولس الرسول في الرسالة دي بيبعته مرة تانية لسيده فيليمون and so verse 17 and 18 وفي عدد 17 و 18 بولس الرسول بيكتب لفيليمون اللي جاي بيقول له كده فإن كنت تحسبني شريكا فاقبله نظيري ثم إن كان قد ظلمك قد ظلمك بشيء أو لك عليه دين احسب ذلك علي Alright so Paul says if he owes you anything verse 18 بولس الرسول بيقول لفيليمون لو أنسيموس مديون لك بحاجة Impute that to me. Charge that to me. Now, it was not really Paul's debt. But he says, I will take it as my debt. لكن بولس قال أنا هتعامل مع الدين ده كأنه ديني أنا شخصيا. Impute that to me. يا فليمون احسب ده عليا كأني أنا اللي مديون. That's what happened with our sins. ده اللي حصل مع خطايانا. They were imputed to the Lord Jesus Christ. احتسبت على الرب يسوع المسيح. They were written in His book. اتكتبت في كتابه. Suppose I have a big debt. With some company. تخيل إن أنا مديون لشركة ما بمبلغ مالي كبير. And someone comes and says, "I'll take that debt. Impute that to me." وشخص راح للشركة دي اللي مديناني وقال لها أنا اللي هدفع الدين ده. احسبيه عليا. 
and they pay for that debt. وهو دفع الدين ده للشركة. There is nothing that can be charged against me. ما فيش أي حاجة ممكن توجه ضدي. ما فيش أي لوم ممكن يوجه عليا. The debt has really been paid. لأنه الدين دفع. Now we're not going to be able to look at the implications of this until tomorrow. طبعا مش هنقدر نشوف كل التطبيقات والتداعيات بتاعة العقيدة دي لحد بكرة. But let's look at a couple more verses to explain how this works. لكن خلينا نبص على آيتين ثلاثة كمان عشان نفهم أكتر معنى الاحتساب. In Romans chapter four. في رومية الإصحاح الرابع. Verses five to eight. الأعداد من خمسة لثمانية. رومية أربعة من خمسة لثمانية. Go ahead and read. نقرا مع بعض. أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب الذي يحسب له الله برا بدون أعمال. طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم. طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. Now we talked about this word impute. اتكلمنا من شوية عن كلمة يحتسب. If he owes you anything, impute that to me. لو أنسيموس مديون لك بشيء احسبه علي. Same words are used here. نفس الكلمة مذكورة ومستخدمة هنا في رومية أربعة. Verse six, God imputes righteousness apart from works. في عدد ستة. بنشوف إنه الله بيحسب للإنسان بر بدون أعمال. Now I don't know in your language is it the same word? Is it which word? The word impute. Yes. Okay. It's very similar. In in English it's all different words. Reckon, count, and so on. It's related to the accountants. Okay. So count. Good. All right. Look at verse eight. بص معي على عدد ثمانية. Blessed is the man whose sin the Lord will not impute. طوبى للرجل الذي لا يحسب الذي لا يحسب له الرب خطية. So it's not counted to me because it is counted to Christ. هي الخطية مش محسوبة عليا لأنها احتسبت على المسيح نفسه. Stay with me a little longer. خليكم معايا شوية كمان. Leviticus 16. تعالوا مع بعض نقرأ لوين 16. This is the Year, the annual day of atonement. Da Eid al Kafara is Sanawi. And on that day, there were two goats that were killed. With the day, there were two goats that were involved. One goat was killed. I'm sorry, there were two goats that were involved. One goat was killed. So, and as if, there were two goats that were involved. One goat was killed. So, and as if, there were two goats that were involved. One goat was killed. So, and as if, there were two goats that were involved. One goat was killed. So, and as if, there were two goats that were involved. One goat was killed. So, and as if, there were two goats that were involved. One goat was killed. الله استخدم تيسين في الحدث ده عشان يوصل لنا فكرة صعب توصل لنا لو الله استخدم تيس واحد. Let's read a few verses, verse seven to ten. تعالوا بعض هنا بعض الأعداد من سبعة لعشر. ويأخذ لوين ستة عشر من سبعة لعشر. ويأخذ التيسين ويقفهما أمام الرب لدى باب خيمة الاجتماع. ويلقي هارون على التيسين قرعتين. قرعة للرب وقرعة لعزازيل ويقرب هارون هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله ذبيحة خطية وأما التيس الذي خرجت عليه القرعة لعزازيل فيوقف حيا أمام الرب ليكفر عنه ليرسله الرب إلى عزازيل إلى البرية وعدد 15-16 ثم يسبح تيس الخطية الذي للشعب ويدخل بدمه إلى داخل الحجاب ويفعل بدمه كما فعل بدم الثور ينضحه على الغطاء وقدام الغطاء فيكفر عن القدس من نجاسات بني إسرائيل ومن سيئاتهم مع كل خطاياهم وهكذا يفعل لخيمة الاجتماع القائمة بينهم في وسط نجاساتهم وعدد عشرين لاثنين وعشرين ومتى فرغ من التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المسبح يقدم التيس الحي ويضع هارون يديه على رأس التيس الحي 
ويقر عليه بكل ذنوب بني إسرائيل وكل سيئاتهم مع كل خطاياهم ويجعلها على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة فيطلق التيس في البرية What is God teaching us here? إيه اللي ربنا بيعلمه لنا في الآيات دي؟ When the Lord Jesus Christ dies for our sins. لما الرب يسوع المسيح مات عن خطايانا. Our sins are carried away from the presence of God. خطايانا أبعدت عن محضر الله. Now he couldn't teach that using just one goat. الله ما يقدرش يوصل المعنى ده باستخدام تيس واحد بس. Because goats don't rise from the dead. لأنه التيوس مش بتقوم من الموت. But the Lord Jesus Christ carried away our sins. لكن الرب يسوع المسيح حمل خطايانا وأبعدها عنا. Away from the presence of God. بعيدا عن محضر الله. You see imputation. شايفين الاحتساب. They put their hands on the head of the goat. بيحط إيدي هارون على التيس. Confessed all their sins. ويعترف بكل الخطايا. And they were; those sins were put on the head of the goat. ولما بيعترف ويقرب كل الزروب والخطايا الخطايا بتتحط على التيس. And he carried them away. والتيس بيحمل الخطايا دي ويبعد بعيد. Now listen to the verses. اسمع كويس الآيات دي. First Peter chapter two. بطرس الأولى اثنين. Verse twenty-four. عدد أربعة وعشرين. He himself. Bore our sins in His own body on the cross. الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطية فنحل البر. He carried our sins. He bore our sins. عدد بعشرين الذي حمل هو نفسه خطايانا. One more, Isaiah fifty-three. عدد تاني في أشعياء ثلاثة وخمسين. Verse five and six. Ada five and six. وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل أثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبوره شفينا كلنا كغنا من ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقي والرب وضع عليه اسم جميعنا. The Lord has caused the iniquity of us all to fall on him. الله خلى كل معاصينا وأسمنا تقع على المسيح. You have any strength left? You want to look at one more thing? Can you can you look at one more thing? لسه فيك حيل تبص على آية تانية كمان. All right, one more thing. آية واحدة تانية. This is the last one, I promise. دي الأخيرة أنا وعد مني. Romans three. رومية ثلاث. This is a passage that is very difficult to understand. دي فقرة صعبة جدا إن إحنا نفهمها. But it's very easy once you understand it. لكن أول ما تفهمها تبقى بالنسبة لك سهلة جدا. We're going to read verse twenty-one to twenty-six. هنقرأ الأعداد من واحد وعشرين لستة وعشرين. And then I want to. I'll explain it in two minutes. رومية ثلاثة من واحد وعشرين لستة وعشرين وهو بيقولها يشرحها في دقيقتين. Or maybe three minutes. أو ممكن ثلاث دقائق. All right. Listen to this. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من الناموس والأنبياء بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون. لأنه لا فرق إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفحة عن الخطايا السلفة بإمهال الله لإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من هو, بالإيمان من, هو من الإيمان بيسوع All right, let's work through it backwards. خلينا نخدها من وراء لقدام. Verse twenty-six. 
من عدد 26 that he might be just and the justifier of the one who believes in Jesus اخر مقطع في الايه بيقول الله يكون بارا ويبرر من هو من الايمان بيسوع that's the big problem هي دي المشكله اللي احنا كنا بنتكلم عنها how can god be just ازاي الله يكون قاضي عادل and at the same time justify us وفي نفس الوقت يبررنا واحنا خطاه so jesus has to die to make that possible عشان كده كان لازم يسوع المسيح يموت عشان يحقق ده ويجعله ممكنا last part of verse 25 تعالوا نبص كمان على اخر مقطع في عدد 25 to demonstrate his righteousness because in the forbearance of god he passed over the sins previously committed لاظهار بره من اجل الصفح عن الخطايا السالفه بامهال الله what's that mean ايه معنى ده in old testament times في عصور العهد القديم god was was sin can the blood of a goat pay for sin هل كانت دماء التيوس والعجول بترضي عدل الله كعقاب الخطيه it's not balanced الميزان مش معدول all during the old testament times كل الخطايا اللي ارتكبت في العهد القديم sin never was paid for لم يعاقب عليها عقاب مرضي justice never was satisfied العدالة لم تأخذ مجراها. So when God saved someone, it looked like he was not a just God. فلما الله كان بيخلص وينقذ إنسان من العقوبة وصاد إنه تيس أو عجل مات بدلا عنه كان يبدو إن الله غير بار وغير عادل. Every year the punishment of sin was being rolled forward. وكل سنة كان الله بيتعامل مع عقاب الخطيه he was passing over sin but it wasn't being paid for كان الله بيضع الخطايا دي على التيس اللي بيطلق finally the day comes when jesus is ready to take away sin for real كل سنه لحد ما جه اليوم اللي الرب يسوع المسيح هو بقى اللي هيحمل الخطايا مش التيس ويتعامل مع الخطيه دي so, معامله كامله what's it say verse 25 اللي موجود في عدد 25 God displayed him publicly لإظهار بره as a propitiation in his blood which verse Romans 20, verse 25 آه. الذي قدمه الله قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه to demonstrate his righteousness لإظهار بره have you ever thought about this هل فكرتم في الامر ده قبل كده؟ why, why couldn't Jesus die in a, in a closed room somewhere? ليه يسوع المسيح ما ماتش في حجره مغلقه؟ why did God have him out in front of everybody to see? ليه الله خلاه يموت امام عيون الجميع وكل الناس تشوفه؟ why did he have the sky turn dark? ليه الله خلى السماء حتى تظلم؟ why did he have the earth shaking? ليه الله خلى الارض تتهز وقت صلب المسيح؟ كان الله كانه بيشاور على الحدث ده. Look, my justice is being satisfied. بصوا وانظروا عدلي دلوقتي بياخد مجراه. I am demonstrating publicly that I am a righteous God. انا بعلن على الملا وللجميع ان انا قاضي عادل. And sin has been paid for completely in my son. وان الخطايا اتدفع ثمنها بالكامل في ابني يسوع المسيح. See how simple this passage is. شفت فدي الم الآية المقطع ده بسيط. He died to turn away the wrath of God. مات عشان يبعد عنا غضب الله. To pay for the wrath of God. ويموت كعقاب وكتمن يستوفي به غضب الله. And he did it publicly so that all men could see that God is just. وعمل كده على الملأ وأمام عيون الجميع لكي يرى جميع البشر أن الله عادل. At the same time that he justifies people like you and me. في نفس الوقت اللي فيه بيبرر ناس خطاه زي وزيك. Now Lord willing tomorrow the first message we're going to look at the implications of this justification. وبنعمه ربنا بكره هنتكلم عن اول تطبيق نخرج بيه من معنى التبرير. And then the last two messages that I give will talk about regeneration. وفي النهايه المحاضرتين اللي المتبقيين هتكلم فيهم عن التجديد. Amen. Amen.
please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.